здавалось би, максимально спокійний вступ до гри. Ми граємо за чоловіка, що летить в літаку, а також тримає в руках невеликий подарунок від своїх батьків. І оскільки це літак, тому драмою в пролозі стає авіакатастрофа із падінням машини в море. Так починається гра «Байшок». Але це лише початок початку початку. Наш герой – єдиний, хто вцілів із усіх на борту. А поруч дуже зручно розмістився таємничий маяк, увійшовши до якого на чоловіка виричився дехто Ендрю Райан. Точніше його велетенський бюст із написом на тканині «Ні богів, ні королів, тільки людина». Попахує комунізмом. На щастя, Ендрю Райан пропагував індивідуалізм, а тому можемо видихнути. І поки герой спускається на батискафі глибоко під воду, йому показується презентація від імені, власне, Ендрю. В ній він відкидає комунізм, капіталізм та віру в Бога, щоб створити власну утопію. Місто Захват. Це один із найефектніших вступів в історії мистецтва. І я тут не жартую. В цьому вступі ідеально все. Стиль, зображення, гра зі світлом, візуальні акценти, музика, монолог Райна і відповідний синхрон. Усе це надає стільки інформації, скільки необхідно для розуміння ситуації. Ні більше, не менше. Втім, навіть таке, здавалось би, ідеальне місце перетворило утопію в антиутопію. Що буде продемонстровано вже через хвилину, коли на очах у героя мутант-самка випотрошить людину. На цьому ефект від презентації закінчується і відкривається істинне обличчя підводного міста Захват. Майже безлюдне, а ті, що там все ж залишились, втратили розум. Дехто із іменем Атлас, який в цей час отримав сигнал про прихід Батисфери, готовий нам допомогти, якщо ми допоможемо йому врятувати його сім'ю. І от нашому герою доведеться вже в самому захваті відбиватись від безумних місцевих, а також познайомитися із місцевими правилами. Наприклад, що Адам необхідний всім, навіть нашому герою. Саме завдяки Адаму багато жителів отримали щось схоже на суперздібності. Можливість випускати заряди струму, вогню, телекінез, телепортація тощо. Але ця речовина сильно видозмінює ДНК людини та й взагалі за своєю механікою схожа на ракову хворобу. І для того, щоб цей рак не вбив людину, її власник повинен регулярно отримувати нову порцію Адаму. А це вже схоже на звичайну наркотичну залежність, от тільки від неї вже неможливо позбутись. Речовина Адам вирощується завдяки спеціальним слимакам, що проживають на дні океану. Але місцева вчина вияснила, що можна синтезувати значно більше цієї речовини, якщо помістити з цього слизня тіло маленької дівчинки. Так і сформувались маленькі сестрички. А оскільки вони були вмістом великої кількості Адаму, ясна річ, постійно знаходились всякі мерзотники, що були готові прикінчити їх задля нової дози. А тому була сформована програма великих татусів які і захищали дівчаток ціною власного життя. Коли Адамозалежний помирає з тих чи інших причин, ті самі маленькі сестрички за допомогою відповідного шприца вичавлюють із ціла всю цю речовину, щоб поглинути її самотужки. І для них всі ці трупні елементи не є чимось шокуючим, бо в їх свідомості все навколо доволі гарне. А те, що тіло лежить на підлозі – то це просто сплячий ангел. Фінальна форма людини, так би мовити. І хоча місто виглядає геть занедбаним, втім Ендрю Райан на своєму місці. Та все ще має певну владу та технічні можливості для керування. І він не дуже задоволений появою нашого героя. 
як і тим фактом, що за ним стоїть Атлас. І, відповідно, підозрює героя на роботу із ЦРУ чи КДБ. Про все вище сказане, гравець дізнається самостійно в перші 30 хвилин гри. Круто, чи не так? Крім суперздібностей, які тут іменуються плазміди, герой може відбиватись від ворогів за допомогою звичайної вогнепальної зброї. А ще використовуючи гайковий ключ, бо лому поблизу не знайшлось. Яка іронія. Збройний асортимент тут доволі обширний. Револьвер, Томпсон, дробовик, гранатомет, вогнемет та арбалет. Гайковий ключ та фотокамера тут радше в якості виключень із правил. І у кожної вогнепальної зброї є три види набоїв, що ефективні для різних ситуацій. Наприклад, є звичайні патрони для револьверу, є антиматеріальні, що вкрай ефективні проти звичайних ворогів, та бронебійні, що дуже добре протидіють великим татусям або турелям. І, як ви могли б здогадатись, це я запустив гру в режимі NG+, через що гра віддала мені всю зброю та перки, що були наприкінці гри. Окрім тих, що вдаються в певні сюжетні моменти, ясна річ. До речі, про перки. Крім активних плазмідів, є тонік, що надає пасивний ефект. Усього їх бувають три типи, якими образно можна назвати стрілецький, інженерний та солові тоніки. Їх ефекти працюють у відповідному напрямку. Стрілецький покращує стрільбу, інженерний допомагає зі зламом пристрою, силовий надає інші статусні ефекти. Всього гравець може нести по 6 тоніків відповідного типу, однак доступ до відповідних комірок буде надаватись поступово. І платно за все той же Адам. Це, до речі, стосується і плазмідів. Гравцеві буде доступно лише певна кількість комірок, через що доведеться обирати, що необхідно на цьому рівні тут і зараз. І для розблокування нових комірок необхідно заплатити Адамом у спеціальних автоматів. Ну і... Власне, єдиний спосіб нашому герою здобути Адам – це, власне, скористатись маленькою сестричкою. А перед цим необхідно прикінчити велико татуся, що дуже непросто. І тут у гравця постає вибір. Послухатись доктора Тененбаум та вилікувати сестричок, паралельно здобувши трохи Адаму, або прислухатись Атласа та витягти із дівчаток весь Адам. І з огляду того, як це все відбувається, ви будете обирати саме перший, милосердний варіант. Тим паче, що якщо ви будете саме рятувати маленьких сестричок, то Тененбаум буде дуже вам вдячна і відправить подарунок із великою кількістю Адаму. І в результаті отриманого Адаму мені вистачило на покупку всього, що мене цікавило. А те, що мене наразі не цікавило, я не купував. Окрім звичайних збожеволених із гайковим ключем чи револьвером та великих атусів, є доволі багато ворогів, що створюють додаткову небезпеку. Значна частина із них – це так звані сплайсери, які озброєні крюками, вибухівкою або вогняними заклинаннями. Перші здатні бігати по стелі та кидатись крюками. Другі – постійно кидають небезпечну вибухівку. А треті – не менш небезпечні вогняні колі та тікають завдяки телепортації. Іронічно, що подібний плазмід міг отримати і сам герой, але розробники вирішили вирізати його із гри через те, що воно рушило баланс. Іншу проблему становить захисна система захвату із його камерами спостереження та турелями, що здатні стріляти кулями, гранатами та вогнем. Втім, це не така вже й велика проблема, тому що, по-перше, є багато тоніків, що покращують боротьбу із турелями. По-друге, Існують деякі плазміди, які здатні використати ці механізми на вашу користь. А є третій варіант. Просто зламати їх. Не зламати в якості поламати, а в якості хакнути. Місцева гра зі зламом пристроїв... Як би так виразитись... Поступово вам набридне. По-перше, це завжди буде переведення води із одного краю квадрату до іншого. По-друге, Малі квадрати вкрай проблематично вирішити без використання спеціальних тоніків. Бо гра завжди закручує другу трубу одразу до програшу. А часу на реакцію небагато. Тому якщо у вас грошей, як у нас кажуть, і кури не клюють, ви можете просто відкупитись із деякими пристроями і не витрачати свій час та нерви на цю репетитивну справу. Остання зброя, про яку я згадав лише мимольотно, 
це фотокамера. Персонаж отримує її по сюжету для виконання сюжетного дійства. Але її також можна використати і проти ворогів. А саме, сфотографувавши його, ви отримаєте певну кількість очок прогресу проти цього типу ворога. І щойно рівень заповниться, ви отримаєте певний бонус для кращої протидії вказаним ворогам. А для того, щоб отримати більше прогресу, треба не тільки використовувати спеціальні тоніки, але і підставляти ворога для кращого кадру, так би мовити. Сфотографувати його доволі близько до себе, бажано по центру зображення, бажано б і під час битви, бажано б і щоб в кадрі були ще якісь ворожі об'єкти задля бонусу. Повторне фотографування одного і того самого ворога даватиме все менше і менше прогресу. А, до речі, маленьких сестричок теж можна фотографувати і отримати бонус. Не забудьте про плівку, вона іноді закінчується у невідповідний момент. Про сюжет я не буду нічого додатково розповідати в цьому відео, тому що Bioshock — це така гра, сюжет якої необхідно осягнути самостійно, щоб в результаті дійти до тої самої кульмінації та осягнути величину гри. Тім у цієї гри та у всієї трилогії є певний ігровий елемент, що значно поглиблює знання цього світу. В той час, як інші ігри намагаються розширити інформацію про навколишній світ завдяки... А... Запискам... Байошок пропонує концептуально інше. Аудіощоденники. Знайшовши такий, гравець може активувати його, щоб прослухати монолог вказаного персонажу. Ендрю Райана, Штаймана, Френка Фонтейна, Тененбаум тощо. Та не тільки вище згадуваних важливих сюжетних персонажів, а й звичайних жителів цього міста, що вирішили відкрити душу в цих аудіо. І подібний ігровий елемент навіть вписаний в сюжетну концепцію. Жителі цього міста регулярно користувалися цією технологічною іграшкою. І завдяки цим аудіощоденникам ми можемо дізнатися про думки певних персонажів, як вони мислять, як розмовляють, і що не менш важливо, як саме вони все це промовляють. Тось впевнено, Хтось з верхня, хтось ледь стримуючи сльози. Все це не передати звичайним текстом. Знаєте, де я востаннє бачив такий спосіб розширення місцевої історії? Е, несподівано, але в Call of Duty Black Ops Cold War, а саме в зомбі-режимі. Там, окрім звичайних сюжетних предметів, є певна кількість подібних аудіоповідомлень серед яких мало монологів і значно більше діалогів. І драми у них не менше, ніж у аудіощоденників із Байошок. 62 дні. Хто здогадається, той зрозуміє, про що це я. Чи є щось в цій грі, що мене дратує або дуже не подобається? Окрім процесу хакерства, яка дуже репетативна та легко аб'юзиться, тільки технічне звукове рішення. Складається таке враження, ніби Bioshock Remastered, що вийшов у 2016 році, звучить доволі скудно і грубо, неначе Half-Life, що вийшла у 1998 році. Це стосується майже всього звукового рішення, крім аудіощоденників та монологів сюжетно важливих персонажів. Ходьба, звуки пострілів, удари, плазміди, голоси маленьких сестричок на якісному рівні — це як перша частина Half-Life. І це не комплімент. Майже всі огляди байошок пропускають одну маленьку, але не менш важливу деталь. Це додатковий контент, а саме так називаємий Challenge Rooms. І хоча це доповнення було доступно лише власникам PlayStation 3 із 2008 року, але із 2013 та 2016 років воно стало доступним власникам інших консолей та для ПК відповідно. І як гравець, що пройшов всі ті завдання, це, мабуть, одні із найкращих випробувань в ігровій індустрії. The Eye in Team дає завдання звільнити маленьку сестричку, відповідно подолавши її великого татуся. Але є одне але. У гравця не буде плазмідів, що наносять шкоду. Поступово, проходячи по рівню, гравець здогадається, що від нього вимагається. 
Питання лише в тому, чи зрозуміє він, що це загадка із подвійним дном. Бо крім досягнень за особливе проходження цього відповідного рівня, гравцеві пропонуються зібрати чотири троянди на цьому рівневі. Одна із яких лежить на максимально очевидному місці, щоб гравець точно не міг пропустити та не взяти її. Якщо ця одна квітка розміщена тут для привертання уваги, то щоб здобути решту, треба постаратись. Особисто я довго не міг допетрати, як отримати третю та де знаходиться четверта. І коли я подивився в інтернеті спосіб вирішення цього питання, я зрозумів. Я дурень. Розробники дали достатньо багато підказок, як їх усіх знайти і отримати, що для цього не потрібно було шукати рішення в інтернеті. Як ми до цього докотились, питається. Другий рівень A Shocking Turn of Events пропонує зовсім інше завдання. На відміну від попереднього рівня, де було і півтора способа вирішити проблему, тут вже більш комплексне завдання. А саме, необхідно спустити маленьку сестричку із чортового колеса. Але для цього треба було постійно заряджувати пульт управління цим колесом. І цих способів багато. Навіть трохи більше необхідного. Дев'ять проти шести, відповідно. І тут відкривається певний простір для гравця, адже йому для виконання завдання достатньо знайти лише шість способів електрифікувати пульт управління. Але задля отримання певних досягнень необхідно оптимізувати процес та напружити свій мозок. Як і в попередній раз, розробники дають достатньо підказок, щоб знайти всі рішення. В тому числі і як знайти 10 троян, хоча це вже значно складніше через загальну комплексність рівня. Та й відчуття гумору у розробників нікуди не поділось. Особливо, коли для того, щоб почати рівень, треба вбити свого персонажа. Ну і тонік Instant Piano Prodigy. Спочатку я думав, що із роялем пов'язаний певний секрет на рівні, але це просто музичний недошедевр коїна, який можна почути і під час проходження сюжету гри. Ось такі. Роги. І якщо два попередніх рівня вимагали від гравця певних розумових здібностей, логічного мислення тощо, то World of Heart – повна їх протилежність. Це набір із замкнутих приміщень, де гравцеві необхідно подолати ворогів певного типу для здобуття нагороди. І за проходження всіх цих приміщень врятувати замкнену маленьку сестричку. Кімнати можна проходити майже в будь-якому порядку, а в місцевому лобі гравець може придбати необхідні плазміди, тоніки та решту корисних речей. А в замкнених кімнатах можна знайти інші пристрої та покращення зброї. Головне – це вбити всіх ворогів, найважчі із яких має одразу трьох великих татусів, серед яких є один край небезпечний Розі. Ніяких особливих головоломок, окрім звичних вже троянд, там не буде. Просто вміти влучно стріляти, ощадливо використовувати певні ресурси та спеціальні тактики бою. Ну і вдачі там із виконанням певних досягнень. Це було боляче, але дуже захоплива, тим не менш. І на цьому рівні, на відміну від попередніх, немає жодних віток камер. А тому у вас буде на все про все одне життя. І так, готуйтесь морально до того, що цей рівень доведеться перегравати багато разів. В результаті ми маємо головоломку із одним рішенням, головоломку із багатьма рішеннями та мапу для випробування свого уміння стріляти та вирішувати бойові задачі. І це прекрасно. Чи не так? Чудове різноманіття ігрового процесу основної гри. Bioshock пропонує гравцеві один із найгеніальніших вступів в історії мистецтва. Надзвичайно виважений стиль арт-деко, в копії із, так би мовити, реалістичною фантастикою, простий та водночас вкрай заплутаний та шокуючий сюжет, різноманіття інструментів для різних стилей проходження гри, успішні елементи додаткової розподі місцевого світу, і в якості вишеньки на торті 
три додаткових позасюжетних завдання, кожна із яких вимагає свого підходу. Всього цього достатньо, щоб вважати першу частину Bioshock шедевральною грою та обов'язковою для ознайомлення. Посилання на відповідну сторінку оригіналу та її ремастеру в Steam я залишу в описі до цього відео. Так само, як і мій простий текстовий огляд у все тому ж Steam. В майбутньому я обов'язково розповім і про наступні дві частини трилогії. І при чому тут Dark Souls. Але до тих пір до зустрічі. Oh god, you sick fuck, let me out of there!